லிட்டில் ஹேட் கொக்கோவின் அன்பான நம்ம இதயங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சாஃப்டான உபலான பூரி எப்படி போட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கணும் மாவோடையே நான் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்குவேன் நல்லெண்ணெய் எதுக்கு ஊற்றுறேன் அப்படின்னா மாவு வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக கிடைக்கும் நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மாவை வந்து பிணையணும் நம்ம பூரிக்கு அப்படின்றனால நான் இதில் மில்க் ஆட் பண்ணல சப்பாத்திக்கு அப்படின்னா மில்க் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் நமக்கு டேஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கனால இது ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு கால் மணி நேரம் இதை அப்படியே விட்டுறணும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு அது ரொம்ப சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு ரொம்பவே சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு பீரிச்சு பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு வரவும் நம்ம உருண்டைகள் உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம மாவை காமணி நேரம் ஊற வச்சனால நமக்கு ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் நல்லா கிடச்சிருக்கோம் வெறும் கோதுமை மாவு மட்டும்தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரவை சேர்க்கலை மில்க் சேர்க்கலை எதுவுமே சேர்க்கலை இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்கு கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்க சப்பாத்தி வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் உருண்டைகள் வந்து ஈவனாக நமக்கு கிடைக்கும் ஒரே ரவுண்டாக கிடைக்கும் நமக்கு லைட்டாக மாவு போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நான் வந்து உருட்டுறேன் உருட்டிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு கட் பண்ணிக்கணும் இதில் உருண்டை பிடிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி நான் உருட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி மாவில் போட்டு பரட்டி வச்சுக்கிறேன் ஒன்று ஒன்றும் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இப்படி நான் பரட்டி வச்சுக்கிறேன் லைட்டாக மாவு போட்டு ஒரு குழுக்கு குழுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போது இது வந்து தேய்க்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் லைட்டாக மாவில் போட்டு பிரட்டி உள்ளங்கை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ தான் வந்து நமக்கு ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கிடச்ச உடனே எடுத்து நம்ம மாவில் போட்டு பிரட்டி எடுத்துக்கிட்டு தேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்கக்கூடாது திருப்பி விட்டு திருப்பி விட்டு தேய்க்கணும் இப்போ தான் நமக்கு எல்லா சைடுமே ஈவனாக கிடைக்கும் நம்ம சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்துருக்கனால நமக்கு இந்த சைஸ் கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு என்ன எந்த மாதிரி சைஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஹார்டின் ஷேப்பு அந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு ஷேப்பில் போட்டுக்கலாம் ஸ்டாரு ஹார்டின் அந்த மாதிரி ஷேப்பில் நீங்கள் கட்டர் வச்சு கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் லைட்டாக மாவு போட்டு தேய்ச்சி வச்சுருந்த பூரி மாவை அதில் போடுறேன் நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போதே அது ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் நம்ம கிடச்சிடுது இப்போ அதை ஈவனாக நம்ம தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் பூரிக்கு வந்து பூரி கிழங்கு பூரி மசாலா இது வச்சு சாப்பிட்லாம் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய வீடியோவில் ஆலு மட்டர் மசாலா பண்ணியிருக்கேன் அதோ கூட இதுக்கு ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நான் எல்லா உருண்டைகளையும் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் கோதுமை மாவு வந்து நம்ம வந்து அன்றாட உணவில் டெய்லியும் எடுத்துக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா கோதுமை மாவு வந்து ரத்தத்தில் இருக்க நச்சு பொருளை வந்து வெளியேற்றிட்டு ரத்தத்தை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால தான் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கோதுமை வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க
இப்போ நான் ஒரு சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு பொறிக்கிறதுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுனீங்கன்னா டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பூரி வந்து உப்பெல்லாம் வராது நீங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பூரி நல்லா உப்பெல்லாம் வரும் இப்போது எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம இதில் போட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் பூரி வந்து உப்பி வந்துடுச்சு உப்பி வந்த உடனே நம்ம திருப்பி போட்டுருணும் நம்ம கரண்டியில் எடுத்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருக்கணும் உடனே வந்து நம்ம பிளேட்டில் மாற்றிடக்கூடாது இப்படி மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா பூரி வந்து அமைஞ்சிடும் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு நம்ம போட்டோம்னா அப்படியே இருக்கும் இதே இது நீங்கள் ரவை சேர்த்துருந்தீங்கன்னா ஈவினிங் வரைக்கும் கூட பூரி அப்படியே இருக்கும் அந்த சா அந்த சாஃப்ட்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நம்ம வெறும் கோதுமை மாவு மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இதில் ரவை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஈவினிங் வரைக்கும் பூரி நல்லா உப்பலாகவே இருக்கும் பட் கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் கோதுமை மாவை உடல் எடை குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டெய்லி உணவில் ஒரு வேலை கோதுமை மாவை எடுத்துக்கோங்க உடல் எடை நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும் மைதா மாவை காட்டிலும் கோதுமை மாவு வந்து சீக்கிரமாக செரிமானம் ஆயிடும் அதனால தான் வந்து மைதா சாப்பிடக்கூடாது கோதுமை மாவு சாப் கோதுமை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மைதா மாவு வந்து செரிமானம் ஆகிறது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஸோ நம்ம கோதுமை மாவில் பண்ணுற ஐட்டம்ஸே வந்து எடுத்துக்கலாம் அதான் உடம்புக்கு ஹெல்த்தியும் கூட அதே மாதிரி ஹார்ட் பேஷண்ட் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இதயம் வந்து ரொம்ப வலிமையடையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம டெய்லியும் உணவில் வந்து கோதுமை மாவை எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்பவே நல்லதும் கூட நீங்களும் டெய்லியும் உணவில் ஒரு வேலைக்கு கோதுமை மாவை எடுத்துக்கோங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி பூரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் லிட்டில் ஹேட் குக்கூ தேங்க்யூ